，再往前上要你命！你个臭瘪三，敢坏老子的好事！那个别冲动，消消气，消消气。上不去，看。三爷，这里可是云龙大殿，可能尊龙殿佑护法保护我。如果我们在这里大动干戈，对我们很不利。什么不利的？我就想让他俩在这么多人面前落荒而逃。哟，白哥来了，白哥。孟老三，好大的威风！白哥，你怎么来了？在我云龙大殿的酒会上，你想干什么？哎呦，白哥。我能干什么？我就是给各界大佬做做中间人，帮他们的生意合作拉拉线。我刚刚怎么看到有人对我的客人不敬？我我我误会，都是误会。这不，你了解我，我就这一点爱好。看见美女，连我爹妈是谁我都不知道了。这不，刚才那个美女实在是太漂亮了，我我一时失了分寸。现在分寸找到了吗？找回来了，找回来了。呃，大家都散了吧，啊，散了吧。那个想认识什么人呢？想做什么生意，找我孟三爷啊。孟三爷一定吃了东西，收拾他们，不急于这一事。店主，店主，他是尊龙殿的用户法，叫你店主，难道你是？我是你爷的恩人呀、啊。你还取笑我？你根本就是尊龙殿的店主，对不对？所以你根本不用再怕任何人。我尊龙殿可是掌管世界经济半壁江山，这点小鱼小虾根本不放在眼里。三爷，您别生气，收拾他们不着急。我能不急吗？老子想要的东西，必须趁热拿到手。那两个人出自我们江家，我们要办什么事，都是我们家事。白哥他管不着。这事倒挺辛苦，你们两个今天晚上把那个美女给我送到这里。至于凌天那个垃圾，我会想办法处理。你不是让我巴结这个孟老三吗？怎么还要把江美琴送给他？那我怎么办？哎呀！家主印才是正事啊！没有家族主印，你爸的公司很多业务都开展不了。我怎么把这事给忘了？三爷，您放心，我一定神不知鬼不觉的把他带到你身边。不过你得答应我，一定要彻底收拾掉那个凌天，让他把家主印给交回来。小宝贝儿，就放心吧，这事儿好办。婉清小姐，您的母亲我们已经接回来了，请您放心。不过，她现在身上有太多的陈年旧病，现在正在疗养。婉清，我一定会请全城最顶尖的医生来治疗你母亲。我打个电话，吴鹏，你再跟婉清讲解一下公司经营之道。是店主，不要伤心了，你母亲的病一定会治啊。嗯，因为你刚接手这个千万的项目，一定要注意注意。你就拿着吧，我们只是想要个大箱子而已。这么大的一个云龙大殿，还能没有一个大箱子呀？这这我真的不知道哪有大箱子，要不我给你找经理吧。哎，小妹，我就想知道更衣室在哪，我想换件衣服。出门右拐就是。啊，谢谢你啊，小妹，这个钱你就拿着吧。啊，对了，千万不要告诉别人我去换衣服，我要给三爷一个惊喜。嗯，妈，哎，更衣室一定有能装上那个臭丫头的箱子。到时候我们把它打晕，装箱子里，再把这衣服给它盖上，别人根本看不出来。妈，还是你英明啊。这样，我找两个服务员帮我们抬箱子。到时候就说是三爷送我的衣服，这事儿就算是成了。哎，你
你在这儿等着，我去把那狗东西给引下。快去，小心点。首先要掌握这一套流程，再适当的去考察监督一下。那余下的事儿就让下面人去处理就行。嗯，好。嗯。什么？好大的胆子！这就过来。怎么了，青龙？啊，没事。呃，你先仔细听听他给你讲解怎么管理公司。呃，我去去就会。胡鹏啊，好，保护好晚晴就行。是。晚晴，不用担心，他们的事儿不是我们能参与啊。江晚晴。你还有心思在这谈天说地呀、啊？明天教训菲菲，被孟三爷给收拾了。现在拿江菲菲做人质，你还不快去看看？吴秋秋哎，不会吧？孟老三就是吃了豹子胆了，他怎么敢啊？哎呀，要不说呢，你还不快去看看？局势特别乱，我只能找他这个罪魁祸首来解决了。晚晴，你不能去，那儿太危险，你就留在这儿。走，我跟你去。哎，那他呢？走吧。哎哎，你跑得这么快，我赶不上你。我这把老骨头可不行。三爷肯定派人去解决林天那个垃圾了。不行，我得加快速度。用什么把他打晕呢？哎。不行，这肯定不行。可是你自己走来的，人在哪儿呢？店，店主小心！你们到底是什么人？好大的胆子，敢动我们尊龙殿的人！棺材埋好了吗？你是尊龙殿的人。你这个老大没说啊，这次死定了，只能硬着头皮上，走完这台，跑就是了。不行，这肯定不行。什么破更衣室啊，连个能防人的东西都没有。他们到底在哪儿呢？我们是不是走错地方了？哎呀，这么大个云龙大酒店，那走错了不是正常吗？我怎么忘记打电话了？哎呀，不能打！啊、干什么？不对，不是带我去找林天的，对不对？现在知道，完了。林天那个废物已经自身难保了，你呀、啊，就乖乖的等着被送到孟三爷那儿去吧。哼，妈，盖子，快！妈，吃了会闷死他的。哎呀，这样就没事儿。还是妈聪明，这样，你先在这儿看着，我出去找人抬箱子啊。好，我快去，快回来。店主，我没事儿。晚晴呢？晚晴在宴会厅里呢。这火离仙，废物！啊！人呢？不是，我就让他待在这儿了。哎，佩蓉也不见了。到底怎么回事？哎呀，还好，没死。哎呀，这。搞不定这两个倒霉催的
我可就要死定了。事已至此，只需成功，不许失败。哎呀，外头要是出什么事，我让你陪葬。看到婉晴了吗？没有。看见婉晴了吗？好的，有人去做。胡鹏，去调监控。